বাহিরা বাংলা নিউজ সততার সাথে মানবতার স্বার্থে নমস্কার আমরা আজকে রয়েছি হরিঙ্গাটা বিধানসভা এলাকায় শুনে এক দিদির কথা দিদি আপনার নাম রীতা দেবনাথ এটা কত নম্বর ওয়ার্ড সতেরো নম্বর ওয়ার্ড আপনি এই এলাকায় কতদিনের বাসিন্দা পঁচিশ বছরের বাসিন্দা আপনি একজন গৃহবধূ তো গৃহবধূ আপনার সং ঘর সংসার চালাতে গেলে আপনার রান্নার যে গ্যাস বাড়ছে দাম বেড়েছে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে সেখানে আপনার কি বক্তব্য আছে খুবই অসুবিধা হচ্ছে অনেক দাম হয়ে যাচ্ছে জিনিসপত্রের মানে গ্যাসের দামও বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এই দিদিকার শুনলাম কেন্দ্র সরকারের নীতি অনুযায়ী যে গ্যাসের দাম বেড়েছে সেখানে তাদের সংসার চালাতে গিয়ে খুবই অসুবিধা পড়ছে আরেক দিদির সাথে আমরা কথা বলবো যদি আসুন দিদি আপনার নাম শিবপ্রা সরকার আপনি কি গৃহবধূ কত বছর ধরে এই এলাকায় রয়েছেন পঁচিশ পঁচিশ বছর ধরে আপনার এলাকার রাস্তাঘাট জল সব ঠিক আছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঠিক পাচ্ছেন আপনি রাজ্য সরকারের যে স্বাস্থ্য যে কার্ড সেই কার্ড পেয়েছেন হ্যাঁ পেয়েছি ওকে আপনার আপনার সন্তান কজন আছে আমার একটা ছেলে কোন ক্লাসে পড়ে এই বিটেক পড়ছে বিটেক পড়ছে খুব ভালো কথা এই দিদির ছেলে বিটেক পড়ছে আপনার কি ইচ্ছা কি আপনার ছেলে কি হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে হ্যাঁ ইঞ্জিনিয়ারিং তো পড়ছে হ্যাঁ কি হবে হ্যাঁ দেখি এখন কি হয় দেশে থাকবে না দেশের বাইরে যাবে না না দেশেই থাকে বাইরে যাবে পাঠাবো কেন দেশে অনেক চাকরি এই দিদির ছেলে বিটেক পড়ছে তার ছেলে পড়াশোনা কমপ্লিট করে দেশেই থাকবে এবং দেশের নাম উজ্জ্বল করবে আপনার নাম আমার নাম মিঠু মন্ডল আপনি কতদিন ধরে এই এলাকা আছে আমি এই আটত্রিশ বছর এখানেই বাপের বাড়ি এখানেই শ্বশুরবাড়ি আমি এখানেই আছি বাহ খুব ভালো এই দিদি বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি দুটো একই জায়গায় একসাথে সকালবেলা বাপের বাড়ি থাকেন দুপুরবেলা শ্বশুরবাড়ি থাকেন আবার সন্ধ্যেবেলা বাপের বাড়িতে চপ মুড়ি খেতে আসেন তা অবশ্য খুব ভালো লাগলো শুনে আপনার স্বামী কি করেন আমার স্বামী রাজমিস্ত্রির কাজ করে ঠিক আছে কিছুদিন আগে কেন্দ্র সরকারের নোটবন্দি হয়েছিল সেখানে আপনার আপনার স্বামী বা আপনার পরিবারের উপর কেমন তার প্রভাব পড়েছে খুব গভীরভাবে প্রভাব পড়েছে কারণ আমাদের দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ আমরা তোমার আর আমাদের সেরকম নিজস্ব কোনো অ্যাকাউন্ট নেই যে টাকা রাতারে ভাঙাবো কি কিছু এ নিয়ে আমাদের খুব অসুবিধা হয়ে পড়েছে কেন্দ্র সরকার বলেছিল যে প্রতিটা পরিবারের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকাবে আপনার অ্যাকাউন্ট টাকা না না আমার অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা আসেনি উনি টাকা পাননি কেন্দ্র সরকার নীতি অনুযায়ী যে টাকা পাঠানোর কথা ছিল ওনার অ্যাকাউন্টে সেই টাকা ঢোকেননি আমরা জিরো ব্যালেন্সের বই করেছিলাম কিন্তু আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকে হ্যাঁ উনি ওনার জিরো ব্যালেন্সে বই করেছেন এবার অ্যাকাউন্টটা জিরো ব্যালেন্সই রয়ে গেছে ঠিক আছে ধন্যবাদ দিদি আপনার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো ধন্যবাদ আমরা এই মুহূর্তে শুনলাম হরিঙ্গাটা বিধানসভা এরিয়ায় শত নম্বর ওয়ার্ডে কিছু দিদিদের কথা আজ আমরা এসেছি বনগা লোকসভা কেন্দ্রে মোহনপুর এলাকায় মোহনপুর এলাকার এক দাদার সাথে আমরা কথা বলবো শুনিনি তার কথা দাদা আপনার নাম বাপি টুডু ওনার নাম বাপি টুডু উনি মোহনপুর এলাকায় থাকেন বনগা লোকসভা কেন্দ্রে আপনি কত বছর ধরে এই এলাকায় রয়েছেন আপনি জন্ম থেকে এখানে আছে আপাতত আটত্রিশ বছর হচ্ছে এই দাদা জন্ম জন্মস্থল এখানে এবং সেখান থেকে আপনি দাদা পেশায় কী করেন আমি দিনমজুর উনি দিনমজুরে কাজকর্ম করেন আপনার এলাকায় উন্নয়ন কেমন হয়েছে এবারে খুব অনেক অনেক বেশি হয়েছে আমাদের আগে ভাঙাচোরা বাড়ি ছিল এখন সরকার থেকে আমরা এই যে ঘর পেয়েছি এই ঘরে বসবাস করছি ভালোই হচ্ছে আপনার এলাকার রাস্তাঘাট রাস্তাও খুব সুন্দর হয়েছে আমাদের এখানে লোকাল নেতৃত্বরা আমাদেরকে সবসময় দেখে আমাদের সুবিধা অসুবিধা আমাদের লাইট পোস্টে লাইট এসছে রাস্তা হয়েছে জল আসছে সব কিছুই পেয়েছি আপনাদের এখানে স্কুলের ব্যবস্থা মিড ডে মিল চলছে হ্যাঁ মিড ডে মিল চলছে এখানে আমাদের একটা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে খুব ভালোভাবে বাচ্চারা যাচ্ছে পড়াশুনো করছে টাইম মতো ওরা খাওয়া দাওয়াও পাচ্ছে বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে এরা সমস্তভাবে সাহায্য পেয়েছে বর্তমান সরকার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এরা মিড ডে মিল পেয়েছে এলাকা রাস্তাঘাট চলছে রাস্তায় লাইট থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই সুযোগ সুবিধা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এরা পেয়েছে দাদা আপনার নাম আমার নাম বিল্টু মিত্র এনার নাম বিল্টু মিত্র আপনি কত বছর ধরে এই এলাকায় রয়েছেন প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেল বয়স আগামী দিনে যে সরকার কেন্দ্রে আসবে সেই সরকারের কাছে আপনারা কি চান কি চাই নোটবন্দি তো করল নোটবন্দি করে কি হয়েছে সমস্যা মানে প্রচুর সমস্যা কেমন সমস্যা পড়েছেন আপনারা ওই ধরুন কেউ দু হাজার টাকার নোট ফট করে চলে এসছে দোকানে গিয়ে সেই দু হাজার টাকার নোট খুঁজরে করে আমরা ওষুধ কিনতে পারছি না সমস্যা বিরাট সমস্যা রাতারাতি চেঞ্জ হয়ে গেল টাকা সব কিন্তু এই দাদার বক্তব্য কেন্দ্র সরকারে 
নোটবন্দি হওয়ার পর যে দু হাজার দু হাজার টাকা নোট বাজারে এসেছে সেই দু হাজার টাকা নোট নিয়ে যদি তারা কোনো ওষুধের দোকানে যান বা কোনো মুদিখানার দোকানে যান সেই দোকানে গিয়ে কোনো জিনিস তারা কিনতে পারেন না কারণ দু হাজার টাকা সেই দোকানদার ভাঙতি দেয় না তাই তো দাদা হ্যাঁ 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 কিন্তু এদিকে আবার দেখা যাচ্ছে বড় বড় সেট পার্টিরা তারা টাকা চুরি করে নিয়ে বিদেশে চলে গেল সেই টাকা এখনও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আনতে পারল না মানে কালো টাকা হদিস কেন্দ্র সরকার এখনও করতে পারল না কিন্তু সাধারণ মানুষের যে ক্ষয়ক্ষতি যে সমস্যা পড়েছেন একটা দু হাজার টাকা নোটের জন্য সামান্য কিছু ওষুধপত্র বা মুদিখানার দোকান চাল ডালও তারা ক্রয় করতে পারছে না ধন্যবাদ দাদা আপনার Please like, subscribe for more information and news and click the bell icon for notifications. Ahira Bangla News.